ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വെജിറ്റബിൾ പുലാവാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മൾ നോൺ വെജിനൊക്കെ ഇടുന്ന മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെരുഞ്ചീരകം കറുവപ്പെട്ട ഗ്രാമ്പു അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറച്ച് കുരുമുളകുമൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് ബീൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബിരിയാണി റൈസാണ് അത് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തോർന്ന് കളഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ കപ്പിലാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് റൈസ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഞാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം വെള്ളം നമ്മൾ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് നമ്മൾ റൈസിന് എടുക്കുന്ന റൈസിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുലാവൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ഇറച്ചി മസാലയുടെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പം സവാള ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് റൈസിനും കൂടെ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മസാല എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിരിയാണി മസാലയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ക്യാരറ്റും ഒന്നും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടല്ല അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഒരു ഒന്ന് ചൂടാകിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒക്കെ ചേർത്ത് ഇനി ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇളക്കി തക്കാളിയും ഒന്ന് വാടി കിട്ടണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം റൈസ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ത നമ്മൾ റൈസ് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇത് പതുക്കെയാണ് വെന്ത് വരേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ചെറു തീയിലിട്ട് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തീയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയോ എന്ന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് വേണ്ട കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇനിയും വെള്ളം പറ്റാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ അടച്ച് വെക്കാം അപ്പം ദേ നമ്മുടെ റൈസ് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നന്നായിട്ടായി വന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ കണ്ടാൽ തന്നെ നല്ല നല്ല ഒരു ലുക്കിലിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ അടച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ആ ആവിയിലിരുന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നോൺ വെജ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും പിന്നെ എന്നും നമ്മൾ ചോറ് മാത്രമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടാവുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രം വെച്ച് തയ്യാറാക്കാവുന്ന